迎客少爷，一会儿啊，你阿玛来了，你可千万不能哭，你一定啊要多亲近亲近你阿玛，这样阿玛才会喜欢你，知道吗？云科，云科，云科，起来啊！云科，快别睡了，待会儿阿玛来了，快醒啊！小翠，云科好烫、啊，他发烧了，真的好烫，我马上去叫太医。云科，云科，云科，美玲，怎么了？发生什么事了？云科生病了，云科他在发烧，怎么办？云科，王爷，太福记，云科少爷。内热过剩，他得的是重度幼儿急诊，也成为幼儿玫瑰诊，目前高烧不退，接下来还有出诊，此时尤为重要，还需要让疹子全部除完，否则疹子潜于身体之内，恐怕心肺将受到严重感染而致命。有这么严重，这这可怎么办？太医，你有没有想过，有什么好的治疗方案？未来三天之内非常关键，这孩子在府内膳食应以清淡为主，多加休息，防止受风。有劳太医了，你一定要全力救治。请王爷放心，我一定尽力救治。此病好发于三岁以下婴幼儿，如果府上有其他幼儿，应尽量避免接触，以防感染。王爷，太傅记，如果没有其他吩咐，我就回太医院抓药了。去吧。下官告辞去关心他，我也曾试图去接近他，去保护他，可是他始终都跟我不亲，这是天性，勉强不来的。
那是你的偏见。他是我们的孩子，如果他死了，我也不会活的。美丽，你为什么要这么想呢？我们还年轻，我们可以重新开始啊！你根本什么都不明白，你从来都没有真心的接受过云克，你一直觉得。他是我们之间的阻碍，你甚至希望他就此病死最好，对不对？你错了，你有多爱我，我就有多爱云科。既然这个孩子这么让你无法接受，好，那我们就永远的离开。疹子了，云克，云克，没事的，他一说了这是正常现象，啊，小心护理就好了。嗯，来，我来吧，你去休息。小翠，太傅见吉祥。云克怎么样了？云克少爷还在发烧，我正要去煎药呢。美丽呢？格格因为担心云克少爷还没有脱离险境，哭得很伤心。昨晚王爷也来照顾，一夜未眠。去吧，奴婢告退。怎么样，额娘,娘还在发烧？嗯，还在发烧，不过好多了，已经出疹子了。哦，出了疹子就没事儿了。行了，你也歇息一会儿吧。人的身体不是铁打的，累坏了怎么办呢？不行，明科正是生死攸关的时候，我不能离开他，我要陪着他。景轩，额娘。要不你先回去吧，走的时候记得带上来，云克受不得风。云克，云克，乖，不哭啊。
。额娘，云克这次病得这么重，我要不要过去探望一下，也安慰一下妹妹？你就不要去了。云克这次出疹子，会传染给孩子的。你在房里好好照顾云珏啊。希望这孩子能度过这一难关。额娘，静轩在妹妹的房里一直照顾允克，这日以继夜的，万一搞垮了身体可怎么办？要不您去劝劝他，让他暂时休息一会儿，喘口气再去吗？劝过了，劝过了，他不放心允克，坚持不走啊。云科，哎，哎呀，美丽，云科没事了，哎，阿玛说过会保护你的，永远不会离开你的，美丽，云科没事了，退烧了，他好了，云科他好，他退烧了，没事了，云科，金雪，嗯，谢谢。王爷，王爷，云、啊、珏小主子哭闹不停，大福晋，请王爷回去帮忙。啊，云珏最乖了啊啊！不哭不哭，云珏啊，不哭不哭啊,啊！幸好你没发烧，你可千万不能被允克传染了。额娘宁愿自己受委屈，也不能让你受半点苦。不哭了啊！哦，乖乖乖，不哭了。阿玛一会儿就回来了啊！额娘不会让允克，你那个哥哥抢走你阿玛的啊！啊，不哭了，不哭了，不哭了。小姐，小姐，你怎么一个人回来了？王爷呢？王爷，王爷说允克少爷才刚好过来，他要继续照顾他。你的意思是，他不回来了？是。可恶！啊，雨绝不哭，额娘不好，额娘不应该那么大声。可怜的孩子，别人家的孩子都有人疼有人爱，可我的孩子也需要阿玛的爱呀、啊。现在，空有这世子的头衔有什么用？到头来，还不如一个庶子。小姐，钟喜儿说句不中听的话。虽然你向来都跟侧福晋和平共处，可是，也不能让小主子失了王爷的宠啊。你说的没错，我宁可自己受委屈，和美丽分享金轩的爱。可是，我绝对不允许。云克抢走云珏的父爱。哎，这好玩吗？好玩这个，嗯，拿着。云克现在的气色看起来好多了。是啊，这孩子身子骨好，虽然是大病一场，不过太医说他已经没事了。这孩子生病啊，当额娘的就是费心。这段时间辛苦你这个当额娘的了。这一次，多亏了静轩对允克不眠不休、细心照顾，我真的是很感动。看到静轩对允克这么用心，我也知足了。允克，你能这么想，我也就放心多了。云科的病已痊愈了吧？是，谢谢皇上关心。景轩啊，你这阵子为了他的病
，辛劳了，啊！这是为人父母应该做的事情。允克能失而复得，让我感受良深呢、啊。我已经错过了他的周岁，如果让他在大病中孤独的走了，我这辈子都不会原谅我自己。嗯，景轩啊。说到允克的周岁，也怪朕当时是一时疏忽。朕没想到世子宴当天正好是允克的周岁，早知道这样，朕晚一天再封允爵就好了。这都怪我，我不想委屈了允克，也不想委屈允爵，更不想服逆皇兄的美意。嗯，所以当时没有及时的向皇兄提起。很好啊，静轩。你现在考虑问题非常周全，看来你比以前成熟稳重多了。唉，可是我还是委屈了允克。你呀、啊，只有大小福晋，两个儿子就这么烦心。朕呢，朕有佳丽三千。哎呀，世人都羡慕朕，有三宫六院。可有谁知道，其人之福是不好消受啊！这后宫争宠是烦恼万千。你现在应该知道朕有多难了吧？难为皇兄了。静轩怎能跟皇兄相提并论呢？我只是心疼美丽这些年所受的苦，我不想让她再受委屈了。静轩啊，你真是一个多情的人啊！你心中念兹思兹的始终只有美玲一个人，果真没有其他人吗？这件事，当年我在承德就跟您提说过了，我会用我的一生来保护美玲，让她幸福。皇兄无需质疑。好了好了，你放心吧，不要再为这些事烦心了。有些事情，朕会给你做主的。谢皇兄。格格，您还是让我把允克少爷抱给奶娘吧，你也好早点歇着。没关系，我去多陪他玩一会儿。你让奶娘歇着去吧。嗯，是。王爷吉祥。静轩，美丽，告诉你个好消息，皇上正式封允克为贝勒了。真的？谢谢，静轩，谢谢你。这是我应该做的，我之前答应过你，我必须要遵守承诺。虽然我给不了世子的封号，但是我保证。我会给他满满的父爱。玉如。你看这盆栽，今天浇水是不是多了些呀？回禀主子，梅呢，浇的恰到好处。啊，那就好，那就好。主子，这一盆是美丽格格在承德亲手为您栽种的吧？是啊，这就是美丽送的。你看，长得多好啊！是啊，这都快六年了吧？六年了，哎，岁月是不饶人啊。嗯，想当年静轩在承德惹祸的事，好像是昨天的事啊。这会儿啊，这允克贝勒都该请私塾老师了吧？
劲儿。林克。哎，阿爸，我也要玩！阿爸，我也要玩！哎，你让开！把哥哥拉起来。云珏，他是你哥哥，你不许欺负哥哥，啊！你们都是阿玛的好儿子，知道吗？来，拿着。谢谢阿玛。嗯，来。嗯，哎呀，来，好好好好。哎呀，好好。静轩，谢谢你。谢我什么？谢谢你为我所做的一切。你没有发现吗？这么多年躺在你怀里的我，已经不会再做噩梦了。那就好。不过你不用谢我，我就是你的依靠，我活着就是为了让你幸福快乐。我娘。你这个阿玛，怎么还跟孩子吃醋啊？好了好了，我去看看。哎呀，嗯，追你了，不许跑！我害怕，我要跟你们一起睡。嗯，男子汉大丈夫，你怕什么呀？嗯，我的房间是臭臭的，不如哥娘香，也不如阿玛香。真的吗？阿玛香吗？香。来，阿玛抱抱睡。其实额娘更香一点。你这个鬼东西！好好好，额娘陪你睡啊。嗯，来。好了，睡觉了，睡觉了。睡吧。云杰就是好动，你看他多调皮。嗯，好动的孩子，<笑>聪明。嗯，这家伙前途无量。嗯<笑>，素英，你怎么了？你是不是有什么心事啊？云杰将来会怎么样，你不知道。可是他现在受了委屈，我可是亲身体会到的。允爵已经是庆王世子了，谁敢让他受委屈？阿玛，你也认为世子应该备受尊崇，地位有所不同才是吗？那当然了。可是景轩，他对允爵、允克一样的好，有时候他甚至会偏袒允克多一点。啊，怎么会这样？那怎么可能？额娘，这才是我担心的。嗯，素英啊，恐怕是你多虑了。允爵现在已经是世子封号，地位稳固。如果庆王爷没有太明显偏袒的话，你就不要太计较了，否则物极必反，后果更加不堪设想啊！你光让素英不要计较，你怎么不让美丽母子俩安分一点呢？美丽凭着有庆王爷和老祖宗的支持，让我们家素英受了多少委屈，现在连他的儿子也跟着受宠。就怕将来允克恃宠而骄，坏了规矩，允爵空有个世子名分，有什么用呢？对，这正是我担心的。说的有道理，世子的威望的确要从小开始树立起来，让大家习惯了就好了。摔疼了没有？摔疼了，那我们去外面玩好吗？好，小心点啊！哦
，放心吧，云科真乖，都会照顾人了。他跟表哥小时候真像，招女孩子喜欢。我记得我小时候就爱围着表哥转。雨柔也是特别的活泼可爱，你一个人把他拉扯这么大，真辛苦了。看着孩子健康长大，再辛苦也值得。表嫂，都已经五年了，你不打算再要一个吗？我所有的爱都给允科了，实在没有心思再要一个孩子。你是怕嫡庶之分吧？若再生一个，还是庶子。我的身份让允科遭受了太多不公平的待遇，何必再害另外一个孩子呢？这倒也是，我见过太多贝勒们的不平遭遇，都是心酸。表嫂，你这么做是对的，少一个孩子，少一份母亲的伤心吧。季轩，什么事？从我进亲王府。你就废了美丽跟我跪拜请安之礼，这个我可以不予计较。可是现在允科已经五岁了，有些规矩还是要确立的。你一定要旧事重提吗？是。美丽那部分我可以听你的，可是允科不同。我们从小就得让允科懂得，允爵是世子，就算允科是哥哥，他也要向允爵叩拜。我不是早跟你说过了吗？家庭和谐最重要。这些年来，庆王府一直相安无事。难道你一定要为了这些繁琐的规矩，闹得大家不愉快吗？哼，没事找事。杀呀杀呀！杀杀呀！哦！杀！哎哎哎！哦！杀呀！别跑！杀杀杀！别跑！小心点啊，慢着点，别磕着了。别跑！杀！素莹啊，你看他们祖孙二人玩的多开心。素莹，你的肚子应该再争口气，多生几个儿子。这样，太福晋跟庆王爷一定会很开心的。你以为我不想啊？只是一直都怀不上。怎么？难道他都不到你房里去吗？来是回来，只是大部分的时间，他都在美丽的房间过夜。这可不行，这样会影响到允爵的地位的。素莹，世子的威望是要从小树立的，你得让他们养成习惯才行。这事儿我都跟静轩说过，他不但不答应，还把我教训了一顿。那，素莹啊，你是庆王府的大福晋，有些事儿啊，该争取的时候你还要争取。能说的我都说了，他不答应，你让我怎么办啊？今天是佛祖得道之日，一习俗要喝八宝粥，你们能陪我来喝粥，我真的很开心呢。谢谢祖宗，大家开动吧，别拘礼了。允科，我这一碗比较不烫，先给你。那我这碗给你，好。不过你还是得慢慢喝。免得被烫到，谢谢孙阿哥。甭客气，美丽，你看，小四跟你们家允客相处的挺亲近的，真是难得呀。我们家四阿哥平时不理人的，可能他们两个比较有缘吧。我说是表嫂把允客教的好，很懂事，难怪老祖宗在这么多孩子里最喜欢允客了。允爵。
，小心烫啊！萨格说要慢慢喝才不会被烫到，你慢点喝。嗯嗯，你看，尹克和尹爵毕竟是亲兄弟呀、啊，看，哥哥多照顾弟弟呀、啊。是啊。平常应该多带孩子们到宫里来玩一玩，你看多热闹啊！是啊。哎，允爵真聪明，你还知道要年货呢啊！<笑>老祖宗，这都是静轩教他的。说这过年呢要置办年货，他一听就记住了，每天嚷嚷着要置办年货。啊、哦，真聪明啊！静轩，这允爵也大了，也该带他出去见识见识。我们一家三口很久都没有出去玩了。去庙会，我也要去啊，妈。云克，要去，一家人都得去。妹妹要陪老祖宗，这咱们总不能打扰了老祖宗的兴致，把人都带走了。妹妹，你说是吧？我要去，我要去。云克，来过来，你不想陪哀家了？来，到哀家这儿来。我要去。来嘛，还有好多赏赐呢。来来，过来，过来。过来，静轩，你要去就快去吧。云克，等一下啊，有好多宝贝等你挑呢，你要什么就有什么，好不好？好，好不好？嗯，乖，真乖，云克最乖了。老祖宗送你的礼物，你不喜欢吗？没有。允克是不是也想去庙会玩啊？额娘陪你去庙会吧。嗯，谢谢额娘。你呀、啊。主子，我看亲王大福晋是在有意排挤美丽格格，会不会是因为您和亲王也都特别宠爱美丽格格，所以他心里不平衡呢？哎，只要是多妻妾的王孙公子家，这种情况都难免。可是，美丽格格为人毫无心机，他怎么能斗得过大福晋呢？哎。我也不好明着插手他们的家务事。你看我，故意当众宠爱允克，就是想大家看着我的面子，对美玲母子少一点欺负。可是，我看大福晋反而更加的嫉妒，我担心会不会引起他更多的反感呢？
，我也顾不了那么多喽。我要不是明着袒护他们，他们母子可能会受更多的欺负。唉别到处乱跑，一会儿走丢了。走了，听话啊！你就乖啊。好看吗？好看。<笑>看那个。啊、哟，套中了啊！哦，真棒！再套一个吧，啊！这是糖葫芦，是你阿妈和额娘最喜欢吃的。真的吗？那我也要。哎，自己挑个大的啊。允克要是喜欢，额娘每天都买。好，最好能跟阿妈一起吃。你阿妈公务很忙，不一定天天陪你吃。那额娘先陪我吃。好。嗯。你也吃。哦。好不好吃？好吃。自己带着你逛街啊！阿玛也可以跟我们一起逛吗？额娘是不是怕大额娘不高兴？云克，我们再逛其他的地方吧。你喜欢什么，额娘都给你买，什么都买给你，好不好？要是能买一个阿玛就好了。
。阿玛，我们去吃糖葫芦。好，你客这么棒，想吃什么阿玛都买给你。嗯。阿玛，买完糖葫芦再去玩，我还要再玩套圈圈。